Ողջին, մենք այստեղ ունենք շունակներով գրաֆիկ, որը ցույց է տալիս թե երեխաները ծիրական չուրը քանի փուչիկ ունի։ Տեսեք, մենք ունենք, որ մհերը ունի 4 փուչիկ, անին ունի 5 փուչիկ, արամը ունի 6 փուչիկ եւ լուսինեն ունի ընդհանրը 1 փուչիկ։ Այս տեսանյութում ես ցանկանում եմ նախ հաշվել թե միջինում երեխաները քանի փուչիկ ունեն, այնուհետև ցանկանում եմ պարզել թե որքան է երեխաների ունեցած փուչիկների ցրվածությունը։ Այսինքն ցանկանում եմ հաշվել թե որքան է փոփոխականության աստիճանը, որքանով են այս բոլոր տվյալները միջինից տարբերվում։ Շատ լավ։ Նախ հաշվենք այս տվյալների միջինը։ Ուրեմն, ինչպես են հաշվում միջինը։ Միջինը գտնելու համար մենք պետք է իրար գումարենք բոլոր տվյալները եւ բաժանենք դրանց քանակի վրա։ Ուրեմն, մենք ունենք որ մհերը ունի 4 փուչիկ, ա, այս գույնով չի երևում։ Ցե, սրանով, ա, 4 փուչիկ, անին ունի 5 փուչիկ, արամը 6 եւ լուսինը 1։ Ուրեմն, 4-ին կգումարենք 5, կգումարենք 6 եւ կգումարենք 1։ Եվ այս ամենը կբաժանենք 4-ի։ 4 գումարած 5 հավասար է 9, 9 գումարած 6 15, 5 գումարած 1 16, 16 բաժանած 4 հավասար է 4-ի։ Ահա, նշանակում է երեխաները միջինում ունեն 4 փուչիկ։ Տեսեք, ահա, կլինի փուչիկների միջին քանակը։ Իսկ հիմա եկեք պարզենք, թե որքանով են այս տվյալներից յուրաքանչյուրը շեղվում միջինից։ Տեսեք, մհերը ունի 4 փուչիկ, իսկ միջինը հավասար է 4-ի։ Հետևաբար մհերի ունեցած փուչիկների շեղումը միջինից հավասար է 0-ի։ Իսկ որքանով է տարբեր անի ունեցած փուչիկները միջինից։ Անին ունի 5 փուչիկ, իսկ միջինը հավասար է 4-ի։ Հետևաբար անի ունեցած փուչիկները շեղվում են միջինից ընդհանրը 1-ով։ Տեսնենք, արամը ունի 6 փուչիկ, իսկ միջինը հավասար է 4-ի։ Նշանակում է այդ տարբերությունը հավասար է 2-ի։ Իսկ ահա լուսինեն ունի ընդհանրը 1 փուչիկ, որը միջինից տարբեր է 3-ով։ Շեղվածությունը հավասար է 3-ի։ Նշանակում է, եթե մենք ցանկանում ենք պարզել, թե ընդհանուր առմամբ միջինում այս բոլոր տվյալները որքանով են շեղված միջինից, մենք պետք է հաշվենք այս շեղումների միջինը։ Այսինքն մենք պետք է, տեսեք, այստեղ մենք պարզեցինք, որ շեղումը 0 է։ Ուրեմն 0-ին պետք է գումարենք 1, գումարենք 2, գումարենք 3 եւ բաժանենք 4-ի։ Ինչ կստանանք? 0 գումարած 1 1, գումարած 2 3, գումարած 3 6, 6 կստանանք 6 4-օրդ, որը եթե կրճատուներ կատարենք, կրճատենք 2-ով, կունենանք 3 2-օրդ, որը հավասար է 1 ամբողջ 5-ի։ Նշանակում է շեղումը 1 ամբողջ 5 է։ Շատ լավ, բայց մենք այս ամենը կարող ենք գրել ավելի մաթեմատիկորեն։ Տեսեք, այն ինչ մենք հաշվեցինք, կոչվում է միջին բացարձակ շեղում։ Միջին բացարձակ շեղում։ Ահա, տեսակ, մենք հաշվեցինք յուրաքանչյուր տվյալ, որքանով է շեղված միջինից, այնուհետև հաշվեցինք այդ շեղումների միջինը։ Ինչպես դա հարեցինք, մենք յուրաքանչյուր տվյալից հանեցինք միջինը եւ հաշվեցինք դրա բացարձակ արժեքը։ Ահա, ուրեմն մենք ունենք 4 հանած 4, այնուհետև գումարեցինք 5 հանած 4 մոդուլի մեջ 5 հանած 4, հետո գումարեցինք 6 հանած 4-ը 6 հանած 4 եւ գումարեցինք 1 հանած 4-ը։ Ա, 1 այո։ 1 հանած 4 մոդուլով։ Ահա, այսպես։ Եվ այս ամենը բաժանեցինք 4-ի, քանի որ տվյալների քանակը 4-ն է։ Ուրեմն 4 հանած 4-ը հավասար է 0-ի, 5 հանած 4-ը հավասար է 1-ի, 6 հանած 4-ը հավասար է 2-ի եւ 1 հանած 4-ն հավասար է -3-ի, բայց քանի որ ունենք մոդուլ -3, կունենանք 3։ Ահա, տեսակ, մենք ստացանք նույնը, ինչ վերևում։ 0 գումարած 1 հավասար է 1-ի, գումարած 2 3, գումարած 3 հավասար է 6։ Ունենք 6 չորրորդ, որը նույնն է ինչ 1 ամբողջ 5-ը։ Ահա, միջին բացարձակ շեղումը հավասար է 1 ամբողջ 5-ի։